హలో స్టూడెంట్స్ వి లర్నర్స్ ఛానల్లో మీ అందరికీ కూడా తిరిగి స్వాగతం ఈరోజున మనము వి లర్నర్స్ అన్న ఛానల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు గురించి నేర్చుకుందాము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అని చెప్పి కూడా మనం చెప్తాము ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం అన్నది ప్రతి పోటీ పరీక్షలు అంటే ఏపీపిఎస్సి వారు నిర్వహించేటటువంటి ప్రతి పోటీ పరీక్ష గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ పంచాయత్ కార్యదర్శి కానివ్వండి లేదంటే ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామినేషన్ కానివ్వండి ప్రతి పోటీ పరీక్షలో కూడా ఒక కీలక పాత్ర పోషించేటటువంటి అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ సో ఈరోజున మనము ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ఏ అంశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక టాపిక్ అనగా షెడ్యూల్స్ అన్న టాపిక్ని తీసుకొని ఈరోజు మనం చదువుకుందాం కానీ దానికన్నా ముందు ఎవరైనా కూడా ఈరోజే మా ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నారు అని అంటే ప్లీజ్ దయచేసి ఒక్కసారి మా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ కావండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడంతో పాటు ఛానల్ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు నచ్చితే దయచేసి అందరూ అభ్యర్థులందరికీ కూడా రీచ్ అయ్యే విధంగా ఒక విప్లవం మాదిరిగా ఈ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ని స్ప్రెడ్ చేయవలసిందిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుతూ ఉన్నారు సో ఈరోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం అంటే ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ మనం ఎందుకు చదువుతున్నాం అంటే జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాలు రెండు వేరు వేరు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినాయి ఈ విభజన ఈరోజు జరగలేదు విభజన అన్నది మనం మద్రాసు నుండే ముందుగా విడిపోయినాం మద్రాసు నుండి ఎప్పుడు విడిపోయినాం అంటే మద్రాసు నుండి తెలుగు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని తమిళ మాట్లాడుతున్నటువంటి మద్రాసు ప్రాంతం నుండి విభజించినది అక్టోబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడున క్లియర్ అక్టోబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడున ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేట్ వాజ్ డివైడెడ్ ఫ్రమ్ తెలుగు స్పీ తమిళ స్పీకింగ్ మద్రాస్ స్టేట్ దట్ ఈస్ ఆన్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అదేవిధంగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నటువంటి మరో ప్రాంతం కూడా ఆ సమయంలో ఉన్నింది తెలుగు మాట్లాడుతున్నటువంటి మరో ప్రాంతం ఏంటంటే ఆ ప్రాంతాన్ని మనం హైదరాబాద్ ప్రాంతం అని చెప్పి అనేవాళ్ళం ఈ హైదరాబాద్నే ఈరోజు మనం తెలంగాణ అని చెప్పి కూడా అంటా ఉన్నాం తెలుగు మాట్లాడుతున్నటువంటి హైదరాబాద్ను మరో తెలుగు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని కలపాల అని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల అర యాభై ఆరు సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవైవ తేదీన ఢిల్లీలో ఒక ఒప్పందం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఇరవైవ తేదీన ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి ఈ ఒప్పందాన్ని మనం ఏమంటామంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరంలో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పి అంటాం ఈ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ ద్వారానే తెలుగు మాట్లాడుతున్నటువంటి తెలంగాణను మరో తెలుగు మాట్లాడుతున్నటువంటి హైదరా ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని రెండింటినీ కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్గా మనం నవంబర్ ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం so the state of andhra pradesh was created on november 1st 1956 andhra state was created on october 1st 1953 there is a difference a theda prathi okkaru kuda tappakunna gamaninchara inkoka visham ikkane meer gurtu pettukovalsindi endante ee pedda manushula oppandam ante edaithe telugu maatladutunnatundi telangana nu maro telugu maatladutunnatundi andhra prantanni kalapadaniki edaithe pedda manushula oppandam jarigindo ఆ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం పైన సంతకం చేసిన వారు హైదరాబాద్ ప్రాంతం నుండి అప్పటి హైదరాబాద్ ముఖ్యమంత్రి బోర్గుల రామకృష్ణారావు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన వారు ఎవరనంటే బి గోపాల రెడ్డి బి గోపాల రెడ్డి అదేవిధంగా బోర్గుల రామకృష్ణారావు మధ్య ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరాన జరిగినటువంటి ఒప్పందం అనంతరమే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్ సుదీర్ఘ కాలం పాటు రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కొనసాగింది మళ్ళీ రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరం నుండి ఇంకా దానికన్నా ముందు నుంచే తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది కాబట్టి తెలంగాణను ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరాన ఏర్పాటు చేసినారు ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి ఇక్కడ మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడేటప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏవైతే మనకు సమస్యలు ఉంటాయో వాట్ ఎవర్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ దట్ ఆర్ ఫేస్డ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అయిన వెంటనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు 
విభజన ఒక కుటుంబంలో తగాదాలు వచ్చి విభజన జరిగినట్లయితే ఆ విభజన జరిగేటప్పుడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉంటే ఇద్దరు అన్నదమ్ములకు సరి సమానంగా ఆస్తుల పంపకాలు జరగాలని చెప్పి కానీ ఇక్కడ రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు సరి సమానంగా ఆస్తుల పంపకాలు జరగలేదని చెప్పి ఒక ఆరోపణ అది నిజమా కాదా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతాం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎంత కేటాయింపులు జరగాల్సి ఉంది ఎంత జరిగింది అవన్నీ ఇక్కడ మనం మాట్లాడతాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నిజంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసిందా చేయలేదా ఇక్కడ మనం మాట్లాడతాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పి ఏదైతే మనకు ప్రామిస్ చేసినారో దాన్ని ఎందుకు ఇంకా నిలబెట్టుకోలేకపోతా ఉన్నారు అది ఇక్కడ మనం మాట్లాడతాం ఈ కొత్త చట్టం ఏదైతే ఉందో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం దాన్నే మనం ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అని చెప్పి అంటాం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ అంటే తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసి ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ దీనికి ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంది కానీ అది అసాధ్యమైనటువంటి పని కారణం ఏంటంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మనకు మొత్తం ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య రెండు వందల తొంభై నాలుగు ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో రెండు వందల తొంభై నాలుగు ఈ రెండు వందల తొంభై నాలుగులో యాభై శాతం కన్నా ఎక్కువ అనగా నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినవారు సో ఈ నూట డెబ్బై ఐదు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా సమైక్యాంధ్ర అన్న ఒక నినాదంతో ముందు పోతా ఉన్నారు they don't want the separation of telangana state they want to the united andhra pradesh to remain as it is adi sadhyama asadhyama so andu cheta ee andhra pradesh punar vibhajana sambandhinchi edaithe shasana sabha bill pass cheyalsundo ade bill ku ummadi andhra pradesh shasana sabha tiraskarinchi maro resolution pass chese memu deniki poorthiga vyatirekanga undam ani cheppe maro thirmanam chese kendra prabhutvaniki pampidam jarigindi they have rejected the ap state reorganization bill in the state assembly of andhra pradesh that is on january 30 2014 eppudu tiraskarinchinaru ante em cheptaru january 30 2014 kani andhra pradesh ummadi andhra pradesh rashtra shasana sabha aamodham lekundane lok sabha rajya sabha mari rashtrapati kalisi ante parliament ante parliament lo manaku meeku telusu moodu bhagalu untai పార్లమెంట్లో మనకు ఉన్నటువంటి మూడు భాగాలు లోక్సభ రాజ్యసభ అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి క్లియర్ సో ఒక బిల్లును మనం చట్టంగా మార్చాలనంటే ఆ బిల్లు లోక్సభలో ఆమోదం పొందాలా రాజ్యసభలో కూడా ఆమోదం పొందాలా దాని తర్వాత రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందాలా కాబట్టి ఈ మొత్తం బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది లోక్సభ ఆమోదం ఎప్పుడు తెలిపింది అంటే ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది రెండు వేల ఎప్పుడు ఆమోదం తెలిపింది ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగు రాజ్యసభ కూడా ఆమోదం తెలిపింది ఎప్పుడనంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు వేల పద్నాలుగు దాని తర్వాత రాష్ట్రపతి అంటే అప్పట్లో రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఎవరైతే ఉన్నారో రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఈ బిల్లు పైన సంతకం చేసినాడు ఎప్పుడనంటే మార్చ్ ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చ్ ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగున రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఈ బిల్లు పైన సంతకం చేసినాక ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన బిల్లు కాస్త ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంగా మారిపోయింది అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ రాష్ట్రపతి ముగ్గురు ఆమోదించిన తర్వాత ఏదైనా కూడా ఒక బిల్లు చట్టంగా మారుతుంది ఆ బిల్ బికమ్స్ అన్ యాక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై లోక్సభ రాజ్యసభ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో దిస్ ఇస్ హౌ ద స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఇప్పుడు మనకు సిలబస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం అని చెప్పి సిలబస్లో పెట్టినారు కాబట్టి ఈ ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఒక చిన్న విషయం మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలా మొత్తం ఇందులో మనకు పదమూడు షెడ్యూల్ ఉన్నాయమ్మా ఎన్ని ఉన్నాయి థర్టీన్ షెడ్యూల్స్ ఇదే స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో మొత్తం మనకు పన్నెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఇదే స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో మనకు మొత్తం నూట ఎనిమిది సెక్షన్లు ఉన్నాయి ఎన్ని సెక్షన్లు ఉన్నాయమ్మా హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ సెక్షన్స్ సో ముందుగా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి పోటీ పరీక్షలో కూడా తప్పకుండా ప్రశ్న వచ్చేటటువంటి ఒక అంశం ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది షెడ్యూల్స్ మాత్రమే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టుడే వీ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద థర్టీన్ షెడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఈ చట్టంలో ఏవైతే పదమూడు షెడ్యూల్ ఉన్నాయో ఆ పదమూడు షెడ్యూళ్లకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఈరోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఈ క్లాస్లో మనం చేద్దాం సో ఈ క్లాస్ కొనసాగేంత వరకు కూడా 
మీరు దయచేసి స్టే బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చూస్తూనే పోవాలా ఎక్కడైతే మీకు అవసరం అనిపిస్తుందో వీడియోని అక్కడనే పాజ్ చేయాలా రాసుకుంటూ పోవాలా ఒక నోట్బుక్ తీసుకోండి ఒక పెన్ తీసుకోండి బికాస్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ నుండి ప్రశ్నలు తప్పకుండా వస్తాయి ప్రతి పోటీ పరీక్షలో ఒక్కొక్క మార్కుతో అభ్యర్థులు బయటికి వెళ్ళిపోతారు ఒక్కొక్క మార్కుతో అభ్యర్థులు సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి మార్కు కీలకంగా మారుతుంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక అవకాశం మనల్ని ఈ రూపాన ఎలిమినేట్ చేయడానికే ఒక అవకాశం మనం ఎప్పటికీ కూడా ఇవ్వద్దు సో అందుకోసమే ఈరోజు విఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ అ న్యూ మాడ్యూల్ కాల్ ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ముందుగా ఒక చిన్న హెడింగ్ పెట్టుకోండి షెడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ఏవైతే మనకు పదమూడు షెడ్యూల్ ఉన్నాయో ఆ అన్ని షెడ్యూల్ వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఈ క్లాస్లో మనం చేద్దాం సో ముందుగా షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు అక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి సెక్షన్స్ గురించి కూడా మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం సో షెడ్యూల్ వన్ ఏం చెప్తుందంటే రాజ్యసభలో సీట్ల కేటాయింపు గురించి చెప్తుంది మీకు తెలుసు రాజ్యసభలో మొత్తం ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయనంటే రాజ్యసభలో మొత్తం మనకు రెండు వందల నలభై ఐదు సీట్లు ఉన్నాయి హౌ మెనీ సీట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ రాజ్యసభ టోటల్ ఇదర్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ రాజ్యసభ ఈ రెండు వందల నలభై ఐదులో రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది రాష్ట్రాల నుండి ఎన్నిక అవుతారు టూ ట్వంటీ నైన్ మెంబర్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఎలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ స్టేట్స్ నలుగురు ఇక్కడ మనకు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుండి ఎన్నిక అవుతారు ఫోర్ మెంబర్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఎలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్ మిగిలిన పన్నెండు మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని రాష్ట్రపతి నాలుగు రంగాలు అనగా కళలు సైన్స్ సాహిత్యం ప్రజా సేవ అన్న నాలుగు రంగాలు ఆర్ట్ సైన్స్ లిటరేచర్ అండ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ నుండి రాష్ట్రపతి మొత్తం మనకు పన్నెండు మందిని నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ రాష్ట్రాలకు కేటాయించినటువంటి రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది స్థానాలలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు పద్దెనిమిది స్థానాలు ఉండేవి ఎన్ని ఉండేవమ్మా పద్దెనిమిది స్థానాలు ఈ పద్దెనిమిది స్థానాలలో ఒక తెలంగాణకు ఎన్ని సీట్లు కేటాయిస్తారంటే ఏడు సీట్లు కేటాయిస్తారు అదే పద్దెనిమిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇప్పుడు ఎన్ని రాబోతా ఉన్నాయంటే పదకొండు రాబోతా ఉంది ఈ సమాచారం మొత్తం మనకు ఏ షెడ్యు ఏ ఏ షెడ్యూల్లో కనిపించిందంటే ఒకటవ షెడ్యూల్లో ఒకటవ షెడ్యూల్లో ఈ సమాచారానికి సంబంధించి రా విభజన చట్టం లేదన్న సెక్షన్ ఉందా అంటే ఆ ఉందమ్మా సెక్షన్ థర్టీన్ సో సెక్షన్ థర్టీన్ డీల్స్ విత్ ద అలొకేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ రాజ్యసభ దట్ ఈస్ ద డివిజన్ ఆఫ్ సీట్స్ టు బోత్ తెలంగాణ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఈ రకంగా షెడ్యూల్ వన్ గురించి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ఇంకొక ముఖ్యమైన సెక్షన్ ఉంది ఆ సెక్షన్ ఏంటంటే సెక్షన్ పన్నెండు మనకు భారత రాజ్యాంగంలో మొత్తం పన్నెండు షెడ్యూల్ ఉన్నాయమ్మా కానీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో మనకు మొత్తం థర్టీన్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి దీన్ని మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి పన్నెండు షెడ్యూళ్లలో నాలుగవ షెడ్యూల్ రాజ్యసభలో సీట్ల కేటాయింపును గురించి చెప్తా ఉంది సో ఇప్పుడు మనము రాజ్యసభలో రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు కన్నా ముందు రాజ్యసభలో ఇరు రాష్ట్రాలకు కలిపి సీట్లను కేటాయించినాం కాబట్టి రెండు రాష్ట్రాలకు వేరు వేరుగా మనం సీట్లను విభజించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి సెక్షన్ ఏంటంటే సెక్షన్ పన్నెండు సెక్షన్ పన్నెండు ఏం చెప్తుందంటే అమెండ్మెంట్ టు ద ఫోర్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాజ్యాంగంలోని నాలుగవ షెడ్యూల్కు సవరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వేరు వేరు రాష్ట్రాలకు వేరు వేరుగా సీట్లను కేటాయించాలి కాబట్టి తప్పకుండా సవరించాల్సిన అవసరం ఉంది సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి షెడ్యూల్ వన్ ఏం చెప్తుంది రాజ్యసభలో సీట్లు షెడ్యూల్ టూ ఏం చెప్తుందంటే లోక్సభ అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో సీట్ల కేటాయింపును గురించి చెప్తా ఉంది దట్ ఈస్ అలొకేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ లోక్సభ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇక్కడ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ చూస్తే ముందుగా లేదంటే మనం ఒక్కసారి లోక్సభ గురించి మాట్లాడితే లోక్సభలో మనకు మొత్తం సీట్లు ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఐదు వందల నలభై ఐదు సీట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ ఈ ఐదు వందల నలభై ఐదు సీట్లలో ఐదు వందల ముప్పై అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సీట్స్ విల్ బీ కమింగ్ ఫ్రమ్ స్టేట్స్ ఐదు వందల ముప్పై స్థానాలు మనకు రాష్ట్రాల నుండి ఎన్నికవుతారు దాంతోపాటు 
పదమూడు స్థానాల మటుకు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు అనగా యూనియన్ టెరిటరీస్ నుండి ఎన్నికవుతారు అండ్ మిగిలిన రెండు స్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ద అదర్ టూ సీట్స్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ యాంగ్లో ఇండియన్ అనగా యాంగ్లో ఇండియన్ అన్న ఒక సమాజం నుండి ఒకవేళ ఆ సమాజానికి సరైన రీతిలో సీట్లు కేటాయించుకున్నట్లయితే అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఇద్దరిని నామినేట్ చేయొచ్చు లోక్సభలు అయితే ఇద్దరిని నామినేట్ చేయొచ్చు రాష్ట్ర శాసనసభలు అయితే ఒక్కరిని నామినేట్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకు సమాచారం ఏం చెప్తా ఉందంటే సీట్స్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్ లోక్సభ అంటే ఈ మొత్తం ఐదు వందల ముప్పై స్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఐదు వందల ముప్పై స్థానాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇరవై ఐదు స్థానాలు ఉంటాయమ్మా ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇరవై ఐదు తెలంగాణకు ఎన్ని ఉంటాయంటే పదిహేడు సీట్లు ఉంటాయి తెలంగాణకు సెవెంటీన్ సీట్స్ ఈ ఇరవై ఐదు స్థానాలలో కూడా నాలుగు సీట్లు మనము ఎస్టీలకు కేటాయించడం ఫోర్ సీట్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఎస్టీ అండ్ రెండు కాదు ఒక స్థానాన్ని మనము ఎస్టీకి కేటాయించడం వన్ సీట్ ఈస్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఇది రెండు కాదు ఒక సీటు మాత్రమే మనం షెడ్యూల్ తెగలకు కేటాయించడం జరిగింది అది తెలంగాణలో మనం చూసుకుంటే మూడు సీట్లు ఎస్సీలకు కేటాయించడం రెండు సీట్లు ఎస్టీలకు కేటాయించడం ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా సమాచారం మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎస్సీ లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఎన్నమ్మా నాలుగు ఆ నాలుగు ఏమంటే అమలాపురం బాపట్ల రాజంపేట అదేవిధంగా చిత్తూరు ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరకు నియోజకవర్గం ఏదైతే విశాఖపట్నం జిల్లాలో అరకు నియోజకవర్గం ఉందో ఆ ఒక్కటి మాత్రాన్ని మనము ఎస్టీ నియోజకవర్గం చెప్తాం అంటే ఎస్టీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదంటే అరకు మొత్తం ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ సీట్స్ ఎన్ని ఎస్సీలకు కేటాయించినాం నాలుగు ఎన్ని ఎస్టీలకు కేటాయించినామా ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని ఉండే రెండు వందల తొంభై నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రెండు వందల తొంభై నాలుగు నుండి విభజించి ఆంధ్రప్రదేశ్కు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు తెలంగాణకైతే నూట పంతొమ్మిది స్థానాలు ఈ నూట డెబ్బై ఐదులో ఎస్సీలకు ఎన్ని కేటాయించినామ్మా ఇరవై తొమ్మిది ఎస్టీలకు ఎన్ని ఏడు సీట్లు తెలంగాణలో అయితే ఎస్సీకు పంతొమ్మిది ఎస్టీలకు పన్నెండు సీట్లు ఈ రకంగా ఈ సమాచారాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మళ్ళీ చెప్తున్నా షెడ్యూల్ వన్ రాజ్యసభ షెడ్యూల్ టూ అసెంబ్లీ అదేవిధంగా లోక్సభ సింపుల్ టెక్నిక్స్తో గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ మూడవ షెడ్యూల్ చూడండి ఒకసారి మూడవ షెడ్యూల్ ఏం చెప్తుందంటే శాసన మండలిలో సీట్ల కేటాయింపు అంటే ఏ రకంగా శాసన మండలిలో సభ్యులు ఎన్నిక అవుతారో ఆ సమాచారాన్ని మనం మూడవ షెడ్యూల్లో చూడొచ్చు హౌ ఆర్ ద మెంబర్స్ గెటింగ్ ఎలక్టెడ్ ఇన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ షెడ్యూల్ నెంబర్ త్రీ శాసన మండలిలో మొత్తం మనకు సభ్యులు ఎలా ఎన్నికవుతారంటే శాస లోకల్ బాడీస్ అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాల నుండి అదొక కోటా ఉంటుంది అంటే వన్ బై థర్డ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ సభ్యుల మొత్తం సంఖ్యలో ఒకటి బై మూడు వంతు సభ్యులు స్థానిక ప్రభుత్వాల నుండి వస్తారు ఇంకొక ఒకటి బై మూడు వంతు సభ్యులు మనకు ఎమ్మెల్యేల కోటా నుండి వస్తారు వన్ బై థర్డ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎమ్మెల్యేస్ కోటా అంటే ఎమ్మెల్యేల బలంతో ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకుంటారు వారిని ఇంకొక ఒకటి బై పన్నెండు వంతు సభ్యులు గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే పట్టభద్రుల కోటా నుండి వస్తారు అదే ఒకటి బై పన్నెండు కోట టీచర్స్ ఉపాధ్యాయుల కోటా నుండి కూడా వస్తారు మిగిలిన వారిని రాష్ట్ర గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తారు నామినేట్ ఎక్కడి నుంచి చేయాలంటే మళ్ళా ఆర్ట్ సైన్స్ లిటరేచర్ అదేవిధంగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కళలు సైన్స్ సాహిత్యం ప్రజాసేవ అన్న నాలుగు రంగాల నుండి రాష్ట్రపతి ఇక్కడ మనకు మొత్తం మిగిలిన వారిని అంటే ఒకటి బై ఆరు వంతు సభ్యులను ఇక్కడ నామినేట్ చేస్తారు సో ఈ అలొకేషన్ మొత్తం వీ కెన్ సీ ఇన్ షెడ్యూల్ నెంబర్ త్రీ అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో మొత్తం ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయంటే టోటల్ ఇద్దరు ఆర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సీట్స్ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయమా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సీట్స్ అదే తెలంగాణకు అయితే మనకి ఇక్కడ నలభై స్థానాలు ఉన్నాయి తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో మనకు ఫార్టీ సీట్స్ అవుతాయి ఇంకోటి ఇక్కడనే గుర్తుపెట్టుకోవాలా అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా శాసన మండలి అన్న వ్యవస్థ లేదు నాట్ ఇన్ ఆల్ ద స్టేట్స్ దెర్ ఇస్ అ సెట్అప్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కేవలం ఏడు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే శాసన మండలి అన్న వ్యవస్థ ఉంది ఆ ఏడు రాష్ట్రాలు ఏవి ఆ రాష్ట్రాలలో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి 
ఇవన్నీ కూడా మీరు నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో ఒక్కసారి రాయాలి వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో రాయాలి ఇది మీకు ఒక అసైన్మెంట్ మాదిరిగా తీసుకోవాలి సో గుర్తుపెట్టుకోవాలా షెడ్యూల్ వన్ రాజ్యసభ షెడ్యూల్ టూ అసెంబ్లీ లోక్సభ షెడ్యూల్ త్రీ శాసన మండలి అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మళ్ళా షెడ్యూల్ ఫోర్ షెడ్యూల్ ఫోర్ ఏం చెప్తుందంటే నేమ్స్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్సీస్ ఇన్ ద స్టేట్స్ అంటే శాసన మండలిలో ఎవరైతే సభ్యులు ఉన్నారో ఆ సభ్యుల యొక్క పేర్ల గురించి మనకు సమాచారం ఇక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ షెడ్యూల్ క్లియర్ సింపుల్ షెడ్యూల్ కూడా పేర్లు అంటే యాభై ఎనిమిది పేర్లు అదేవిధంగా నలభై పేర్లు తెలంగాణకు సంబంధించి యాభై ఎనిమిది పేర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఈ సమాచారం మొత్తాన్ని కూడా మనకు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నామా షెడ్యూల్ నెంబర్ ఫోర్ దీనికి సంబంధించిన సెక్షన్ కూడా చూసుకోవాలి సెక్షన్ ఏంది సెక్షన్ ట్వంటీ టూ క్లాస్ టూ సెక్షన్ ట్వంటీ టూ క్లాస్ టూ మళ్ళీ చూడండి షెడ్యూల్ నెంబర్ ఫైవ్ షెడ్యూల్ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గుర్తించినటువంటి షెడ్యూల్ కులాలు ద షెడ్యూల్ క్యాస్ దట్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణలో మొత్తం ఎన్ని షెడ్యూల్ కులాలను ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే యాభై తొమ్మిది కులాలు మా ఎన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం మనం ఫిఫ్టీ నైన్ క్యాస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ దీని కొరకు మనం ఒక చిన్న సవరణ చేస్తాము కాన్స్టిట్యూషన్ షెడ్యూల్ క్యాస్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై సో మొత్తం ఎన్ని కులాలని కేటాయించినారు షెడ్యూల్ ఫైవ్లో మొత్తం యాభై తొమ్మిది కులాలు మా యాభై తొమ్మిది కులాలు లైక్ అనముక మాల అరుమాల క్లియర్ అరుణాదిత్య అరువమాల బరికి బావురి బేడ బిండ్ల బ్యాగిరి చా చాతి చలవాడి చామర్ చందాల ఈ రకంగా మొత్తం ఎన్ని కేటాయించిన మనం యాభై తొమ్మిది క్లియర్ నెంబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్లీ దా రాసుకుంద నెంబర్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ మళ్ళ ఆరవ షెడ్యూల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆరవ షెడ్యూల్ మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో షెడ్యూల్ తెగల జాబితా అంటే ద లిస్ట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ డిస్కస్డ్ అండర్ షెడ్యూల్ నెంబర్ సిక్స్ మొత్తం ఎన్ని షెడ్యూల్ తెగలను గుర్తించినామంటే ముప్పై రెండు తెగలను గుర్తించడం థర్టీ టూ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ దీని కొరకు కూడా మనం చిన్న సవరణ చేస్తున్నాం దేంట్లో అంటే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ మొత్తం ఎన్ని గుర్తించినాం మనం ఉదాహరణకు బెల్ చెంచు గడబ గోండ్ గౌడు ఖిల్ రెడ్డి కొండరెడ్డి అంటాం జటాపు కమ్మర కుటాయాంక క్లియర్ కొల్లం కొండ కొండ కాపూస్ కొండ రెడ్డిస్ కొంజ్ క్లియర్ కోటియా కోయ కులియా మన్న ఈ రకంగా మొత్తం ఎన్ని కులాలను గుర్తించినాం మనంటే మొత్తం మనము ముప్పై రెండు సబ్ క్యాస్ట్లను ఎస్టీలాగా మనం గుర్తించడం జరిగింది దాని తర్వాత షెడ్యూల్ నెంబర్ సెవెన్ చూడండి ఒకసారి షెడ్యూల్ నెంబర్ సెవెన్ ఏం చెప్తుందంటే సింపుల్గా మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఖాతాల యొక్క వివరాలు మనకు తెలుస్తూ ఉంది లిస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఇస్ డిస్కస్డ్ అండర్ షెడ్యూల్ నెంబర్ సెవెన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే ఏ రకంగా మనకు ఫండ్స్ ఉంటాయి ఉదాహరణకు పీపీఎఫ్ ఉంటుంది పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఈపీఎఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ క్లియర్ జిల్లా పరిషత్ అకౌంట్స్ మండల్ పరిషత్ అకౌంట్స్ అఖిల భారత సేవలు అంటే ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ప్రొటెక్షన్కి ఒక అకౌంట్ కెలమిటీ ఫండ్కి ఒక అకౌంట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కి ఒక ప్రత్యేక ఖాతా ఈ రకంగా మొత్తం మనకు ఈ ఏడవ షెడ్యూల్లో ఎన్ని ఫండ్స్ని గుర్తించినామంటే అరవై తొమ్మిది మా నెంబర్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టోటల్ ఫండ్స్ దట్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆర్ సిక్స్టీ నైన్ ఫండ్స్ అండర్ షెడ్యూల్ సెవెన్ Total cash that are identified as scheduled cash in schedule number 5, 52, sorry 59. Total number of cash that are identified as scheduled tribes in schedule number 6, 32. Total number of funds that are identified under schedule number 7, 69. So, schedule 7 will be dividing the two states on the basis of population. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా తెలంగాణ ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నిధులను అంటే ఫండ్స్ని మనం ఏ రకంగా విభజిస్తామనంటే దట్ ఈస్ డివైడెడ్ అకార్డింగ్ టు ద పాపులేషన్ అకార్డింగ్ టు ద పాపులేషన్ అంటే జనాభా ప్రకారంగా మనం ఈ విభజన చేస్తాం తెలంగాణ జనాభా అదేవిధంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జనాభా ఈ జనాభా విభజన ఎంతకు వచ్చిందనంటే యాభై ఎనిమిది 
పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ గా మనం చెప్తాం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఒక్కసారి మనం గమనిస్తే తెలంగాణలో జనాభా ఎంత పోయినారంటే ఫార్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ క్లియర్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ పాపులేషన్ ఈస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పాపులేషన్ ఈస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వంద రూపాయలు ఉన్నాయనంటే దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాట ఎంత యాభై ఎనిమిది రూపాయల అరవై ఎనిమిది పైసలు తెలంగాణ వాట ఎంత నలభై ఒక్క రూపాయల ముప్పై రెండు పైసలు ఈ రకంగా విభజన పాపులేషన్ బేసిస్ మీద ఈ అన్ని ఫండ్స్ అన్నీ కూడా జనాభా ప్రకారంగానే మనం విభజించడం జరుగుతుంది కానీ వీటిలో ఒక ఫండ్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం కెలమిటీ రిలీఫ్ ఫండ్ అంటాం అంటే ఏదైనా విపత్తులు వచ్చినా వరదలు వచ్చినా తుఫాను వచ్చినా భూకంపాలు వచ్చినా దీన్ని మాత్రం మనము ఏరియా బేసిస్లో డివైడ్ చేసినామ్మా ఏరియా అంటే విస్తీర్ణ రూపంలో మనం విభజించడం జరిగింది ఈ రకంగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది సింపుల్ టెక్నిక్స్ మా షెడ్యూల్ నెంబర్ సెవెన్ దీనికి సంబంధిత సెక్షన్ ఏది సెక్షన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ టూ మళ్ళీ చూడండి షెడ్యూల్ నెంబర్ ఎయిట్ షెడ్యూల్ నెంబర్ ఎయిట్ ఏం చెప్తుందంటే అపార్షన్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పెన్షన్స్ పెన్షన్ల పంపక పెన్షన్లో ఏవైతే అప్పులు ఉంటాయో ఏ ఉద్యోగి ఎక్కడ రిటైర్డ్ అయితే ఎవరికి పెన్షన్ ఏ రాష్ట్రం పెన్షన్ ఇవ్వాలా పెన్షన్ అనేది ఒక సపరేట్ టాపిక్ మనం ముందుగా భాగాల్లోకి పోయినాక పార్ట్స్కి పోయినాక దీని మీద చాలా డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడతాము ఇక్కడ ఇది ఒక్కటి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి షెడ్యూల్ ఎయిట్ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ పెన్షన్స్ ఏ సెక్షన్ సంబంధించిందమ్మా సెక్షన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ మళ్ళీ చూడాలి ఒకసారి షెడ్యూల్ నెంబర్ నైన్ షెడ్యూల్ నెంబర్ నైన్ ఏం చెప్తుందంటే లిస్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అండ్ కార్పొరేషన్స్ అంటే ప్రభుత్వ కంపెనీలు అదేవిధంగా ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్ల యొక్క సమాచారాన్ని మనం తొమ్మిదవ షెడ్యూల్లో చూడవచ్చు మొత్తం ఎన్ని కంపెనీలను ఇక్కడ గుర్తించినామంటే ఎనభై తొమ్మిది కంపెనీలు మా టోటల్ హౌ మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ రికగ్నైజ్ ఎయిటీ నైన్ కంపెనీస్ ఆర్ రికగ్నైజ్ అండర్ షెడ్యూల్ నెంబర్ నైన్ అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి సెక్షన్ ఏంటంటే సెక్షన్ అరవై ఎనిమిది అదేవిధంగా సెక్షన్ డెబ్బై ఒకటి సెక్షన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అండ్ సెక్షన్ సెవెంటీ వన్ డీల్స్ విత్ షెడ్యూల్ నెంబర్ నైన్ దాని తర్వాత షెడ్యూల్ టెన్ చూడండి ఒకసారి షెడ్యూల్ టెన్ ఏం చెప్తుందంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ సెంటర్స్ ఇన్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏవైతే ట్రైనింగ్ శిక్షణ కేంద్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి సమాచారం మొత్తం ఎన్ని గుర్తించినామనంటే మొత్తం నూట ఏడు గుర్తించినాం హోమినర్ ఐడెంటిఫైడ్ టోటలీ వన్ జీరో సెవెన్ ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు దాన్ని మనం అపాయింట్మెంట్ డే అని చెప్పి కూడా అంటాం ఈ అపాయింట్మెంట్ డే నాటికి ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ శిక్షణ కేంద్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటే ఆ రాష్ట్రానికే చెందుతుంది ఈ రకంగా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే నూట ఏడు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ఏపీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ యూనియన్ విశాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టడీ సర్కిల్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ విశాఖపట్నం ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ట్రైనింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెస్ట్రీ అకాడమీ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఈ రకంగా మొత్తం మనకు నూట ఏడు సచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కెన్ బి సీన్ షెడ్యూల్ నెంబర్ టెన్ దానికి సంబంధించి సెక్షన్ ఏది మా సెక్షన్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ముందు పోదాం సెక్ షెడ్యూల్ నెంబర్ లెవెన్ షెడ్యూల్ నెంబర్ లెవెన్ కూడా ఒక చాలా డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడతాము ముందు క్లాసెస్లో షెడ్యూల్ నెంబర్ లెవెన్ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి పంపకాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది దట్ ఈస్ ద డివిజన్ ఆఫ్ వాటర్స్ రిసోర్సెస్ బిట్వీన్ బోత్ ద స్టేట్స్ కృష్ణా నది జలాలు అదేవిధంగా గోదావరి నది జలాల పంపిణీ గురించి పంపకాల గురించి ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది ఏదైతే మనం అపెక్స్ కౌన్సిల్ అంటామో కేంద్ర వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో వారి అధ్యక్షతన ఒక అపెక్స్ కౌన్సిల్ మనం ఏర్పాటు చేస్తాం దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడతాము ఇది ఒక సపరేట్ టాపిక్ మనకు ఏపీ ఈ మోడ్యూల్ ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉన్నామో అదే మోడ్యూల్లో ఒక సపరేట్ టాపిక్ తీసుకొని అక్కడ మాట్లాడతాం కానీ దీనికి సంబంధించి సెక్షన్ ఏది మా సెక్షన్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇక్కడ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ప్రాజెక్ట్స్కి కొన్ని ప్రాజెక్టులను ఇక్కడ లిస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్రాజెక్టులు అంటే ఎగ్జామ్లో నేరుగా అడుగుతూ ఉన్నారు ఈ క్రింది వాటిలో ఏ ప్రాజెక్ట్ను పదకొండవ షెడ్యూల్లో పేర్కొనలేదు లేదంటే ఈ క్రింది వాటిలో ఏ ప్రాజెక్ట్ను పదకొండవ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నారు ప్రశ్న ఏ మాదిరిగా కూడా రావచ్చు
మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఆరు ప్రాజెక్టుల గురించి పదకొండవ షెడ్యూల్లో మెన్షన్ చేస్తారు ఇతర ప్రాజెక్టులు అన్నీ కూడా మనం చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడదాము ఒక్కసారి మనం అక్కడికి పోయినాక కానీ ప్రాజెక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవేవి అందరినీ తెలుగు గంగ గాలేరు నగిరి వెనుగొండ కలవకుర్తి అదేవిధంగా నెట్టం పాడు ముందు పోదాం సెక్షన్ నెంబర్ షెడ్యూల్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ దీనికి సంబంధించిన సెక్షన్ ఏంటంటే సెక్షన్ నెంబర్ నైంటీ టూ షెడ్యూల్ ట్వెల్వ్ ఏం చెప్తుందంటే కోల్ ఆయిల్ గ్యాస్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బొగ్గు గ్యాస్ విద్యుత్ పంపిణీ ఇదేం చెప్తుందంటే సింగరేణి కొలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో యాభై ఒక్క శాతం షేర్ విల్ బీ వేస్ట్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సింగరేణి కార్పొరేషన్లో యాభై ఒక్క శాతాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం దగ్గర వాటా ఉంటుంది నలభై తొమ్మిది శాతం మటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు ఏపీ జెన్కో ఇవన్నిటి గురించి కూడా చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడడం జరిగింది ఇదంతా కూడా మనము పార్ట్స్లోకి పోయినాక అక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది దాని తర్వాత షెడ్యూల్ నెంబర్ పదమూడు షెడ్యూల్ నెంబర్ పదమూడు ఏం చెప్తుందంటే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం చెప్తుందమ్మా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దీనికి సంబంధించిన సెక్షన్ ఏంటంటే సెక్షన్ నెంబర్ నైంటీ త్రీ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఎడ్యుకేషన్ కొత్త ఏవైతే ప్రామిసెస్ చేస్తున్నారో లైక్ ఎన్ఐటి తాడేపల్లిగూడెంలో వస్తుంది క్లియర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఏదైతే మనకు విశాఖపట్నంలో వస్తుంది ఎయిమ్స్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఇది మనకు మంగళగిరిలో రాబోతా ఉంది ఐఐటి ఐఐటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దిస్ విల్ బీ కమింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వీటితో పాటు ఒక ఐఐఎంని కూడా మనకు ప్రామిస్ చేస్తున్నారు ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రామిస్ చేస్తున్నారు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీని ప్రామిస్ చేస్తున్నారు తెలంగాణలో అయితే హార్టికల్చర్ విశ్వవిద్యాలయం ప్రామిస్ చేస్తున్నారు దీంతోపాటు ఇరు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ అంటే తెగలకు సంబంధించినటువంటి ఒక విశ్వవిద్యాలయాన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ నిజంగా అమలవుతున్నాయా లేదా అమరావతి ఒక నూతన రాజధాని అమరావతి నూతన రాజధానిగా మార్ మార్చేటప్పుడు ఏ రకమైన సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి అమరావతికి ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు నిధులను మనం కేటాయించినాం అమరావతికి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడతాం కానీ అవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడము నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం తప్పకుండా అమరావతిని తీసుకుందాము పార్ట్స్ని తీసుకుందాము మొత్తం ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక మోడ్యూల్ రూపంలో మనం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం వీ లెర్నర్స్ ద్వారా చేస్తూ ఉన్నాం సో వీ లెర్నర్స్ అనేది ఒక యూనిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీ అందరికీ కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు మా ఛానల్ ఏదైతే ఉందో వీ లెర్నర్స్కి ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఏదైతే మీకు బెల్ ఐకన్ కనిపిస్తూ ఉందో దాని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి మీకు మా వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్ ఎంతమందికి వీలైతే వాట్సాప్లో కానివ్వండి ఫేస్బుక్లో కానివ్వండి లేదంటే మీ ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు వచ్చినా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వీ లెర్నర్స్ అన్న ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి వీ లెర్నర్స్ అన్న ఛానల్ని షేర్ చేయండి షేరింగ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ వీ లెర్నర్స్ వీ అంటే వీ ఫార్ విక్టరీగా మేము చెప్తూ ఉంటాము సో వీ లెర్నర్స్ని ఇవాళే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ మోర్ సచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంప్రెసివ్ టాపిక్స్ సో కీప్ వాచింగ్ వీ లెర్నర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్